моему духовному учителю. Я тебе говорю про Вишту, Вишну Пачи, Шимаши, Лабакти, Виданта, Нарайна, Гасай, Махараджа, всем Вашнам, Вашнам, во главе с Тритани Саньяси и Три Шипатта, Виданта, Шитар, Махараджа. So, Шила Гурдая, he appeared in this world in year 1921, and he was born in the region called Bihar, district called Baksar. Шила Гурдая пройдет в 1921 году в районе Бихар, Бухар, районе Бихар, Боксар. Боксар. Шила Гурдая was born in a very high class Brahmin family, Tiwari family. Он родился в очень в классе очень возвышенных браманов Тивари. Шилагурудев родился в очень особенном месте. Это место Баджина Вишвамитры Риши, прославлено Вишвамитры Риши. Это Тапабхуми, как Махарадж его проживает. Это на санскрите то же самое. Также в этом месте Рама убил Тараку, первую демоницу. Также в этом месте происходили встречи, происходили сладостные игры Рама и Ситы. So, Shila Gurudev, uh, from childhood, before his name was, his, he was named as Narayan, but his mother used to call him Bhola. Bhola means very simple-hearted boy. And uh, he used to simply sit wherever mother would put him. He would simply sit there, he would not cry, he would not disturb his mother. Mother would keep on doing his work, he would simply sit down there. У него были все качества преданного с самого начала. Несмотря на то, что его звали Нарайна, в соответствии с астрологической картой, мама называла его Пола. Пола обозначает простосердечное абсолютно. И его особенность была ребенка в том, что куда бы мама его не посадила, он там послушно сидел и вообще никому не доставлял никаких беспокойств. Эта мама смогла спокойно заниматься любыми делами, даже не тревожиться за сына. He was the eldest of the son, and he used to work very hard. His father was doing some farming, so he used to help the father in farming activity and tilling the land. And uh, then he used to go to his school. Uh, it was six, seven kilometers far away. He used to walk six, seven kilometers, then again come back six, seven kilometers and help in the mother also in household chores. Он был старшим сыном в семье, и поэтому на него возложили ответственность за поддержание средств для всей семьи. Он сначала он уходил в школу пешком до 6-7 километров, потом он полностью смотрел за всем хозяйством, которое у них там было для зарабатывания средств. So someone asked Gurudev, how come you always used to stand first in the running competition, any competition? Then Gurudev said, I had to do so much work. I had to walk seven kilometers and come back seven kilometers on time and help my father. So I had to run to the school and run back from the school. So therefore I became a very good runner. Он был замечательным атлетом, легким атлетом. И когда его спрашивали, откуда у вас такие высокие спортивные достижения, что вы говорите, объяснял. У меня жизнь такая, мне надо и в школу сбегать далеко при далеко и потом прибежать вовремя отцу помочь на ферме по хозяйству. Шишила Гурдева joined the police department and he, because of his athletic skill, he got very easily a job in the police. But one time there was a competition and many many athletic events were there, long jump, high jump and sprint and race and everything was there and Gurudev was supposed to Gurudev had a desire, I want to participate in this competition. Then he contacted the officer and the officer told the British officer, he said, no, your rank is very low, you cannot compete in this. Then Gurudev said, give me one chance. Then out of like uh, 10 competitions, Gurudev stood first in 8 competitions. He was so impressed, the British officer gave him promotion. <coughs> 
своим дости достижениям в спорте, ему дали хорошее положение в полиции. Потом он участвовал во многих соревнованиях. Однажды было там очень большое соревнование среди тогда подданных Британии. И когда он тоже завел свое желание участвовать в этих соревнованиях, сначала ему отказали, а потом, когда по Грудых настаивал, ему разрешили участвовать. Он там выиграл. Он из десяти выиграл все восемь видов спорта. И тогда под потрясенные его достижения ему очень сильно повысили дальше по службе. One time, very important file in his office was disappeared. So, uh, everyone was telling, his name was Narayan Tiwari. Mr. Narayan Tiwari, please search for the file. But Gurudev had the rule that unless he chanted his 64 rounds, he would never do any work. Whether it is uh, housework or any office work, he would never do anything. He would first finish 64 rounds and then he will do his work. Then he said, let me finish my rounds, then I will look for the file. And other officers kept on looking for the file here, there, in every rack. Then, after Gurudev finished his 64 rounds, Gurudev put his bead back down. And by his left hand, he opened one drawer, even without looking at a drawer, without looking at the file, he pulled out the file. He said, this is the file. He said, you have no faith in Harinam, therefore you are not able to search for the file. I don't even have to look at a drawer. By the power of Harinam, I can draw out the file. Take this. Uh, даже в те дни Гурдев уже повторял один лак святых имен. И когда однажды была ситуация, что вдруг в участке потерялся очень важный файл, все просто метались в его поисках, они попросили помочь тоже на Райну Тиваре. Но Шила Гурдев сказал, у меня правило, пока не закончу свои круги, я, я не занимаюсь ни домашними делами, ни офисными делами. Подождите, я сейчас закончу. Весь полицейский участок старался найти этот документ, и когда на Райну Тиваре закончил, а свой, свой лак, он просто потянул руку и где-то легко нашел этот файл, который искали там очень долго. Он говорит, это потому что у вас нет веры в святого имени. Если бы она у вас была, вы точно так же легко его нашли. No looting, no raping, no burning houses, no fights, no communal violence. So then other officers asked Gurudev, you are area, why very peaceful? You have been given, you, Mr. Tiwar, very peaceful area. Our area so much, it's like hellish there. And Gurudev said that my area also was hellish. But because I started chanting 64 rounds, in, in my area no one wants to do any looting and killing. <laughs> Ну, во-первых, я забыла сказать о том, что Шила Городов был всегда очень честным полицейским, никогда не принимал никакие взятки. А потом вторая ситуация, когда а, по, по истечению времени вдруг стали замечать о том, что участок Шила Городова был всегда спокойный. Если на соседних участках там были убийства, насилие, воровство, то почему-то вот участок на Раймахара всегда спокойно. И когда они у меня спрашивали, вам, наверное, очень повезло, вам просто дали такой спокойный участок. Гурдов говорит, нет, говорит, это тоже раньше было адское место. Но когда я стал повторять лак святых имен, больше никто не хочет совершать здесь преступление. By the time he realized, he came out of his samadhi, he realized that he has to go to the office, but it was too late. So then Gurudev said, oh, I am going to lose my job, because I am chanting and chanting and chanting, I forgot. In my Nam samadhi, I forgot I have to go to work. But that day Krishna became very worried. My devotee chanting Hari Nam, he is the only breadwinner in the family, no one else is working. He is supplying prasadam to everyone, to his younger brothers, to mother, father, everyone is dependent on him. If he doesn't go to work, then he will lose the job. So Krishna, he put on the dress of Gurudev and wearing the dress of a police <laughs> officer, he went to the work. That day a very big British officer was supposed to come. And Sri Krishna behaved as if it was Narayan Tiwari. Did all the work very nicely. Then Gurudev next day when he went to work, everyone said, Oh, you came yesterday and you did a very good job. You, the British officer may mm -hmm. even give you a promotion. But Gurudev said, What? I didn't even come. Realized, oh, it was Lord Sri Krishna who disguised as myself just to save my job. 
and she loves job. I mean, then you love the job. <coughs> if you don't want Krishna, you get so much trouble. Однажды было происшествие, когда Шила Гурадев настолько погрузился в свой Нама Баджан, что он просто позабыл пойти на работу. Он был просто не в состоянии, был в Самадхи, в Нама Самадхи, говорит Махарадж. А в тот день в полицейский участок должен был приехать большой чиновник. И когда Шила Гурадев вышел из Самады, то он вдруг понял, что он пропустил рабочий день. Его за это просто уволят теперь. Теперь что делает Кришна? Кришна же он обещал всем своим преданным сам лично выполнять все их потребности. Кришна тогда переодетый, Кришна переодетый в одежду на рай на тивари, идет в полицейский участок, выполняет наилучшим образом, не замечают никакой разницы. И когда приходит Шила Гурудев уже готовый о том, что его сейчас уволят, его вдруг там очень Славно все принимают, кланяются, поздравляют с повышением. Он говорит, какое повышение, я же вчера не пришел. И он говорит, нет, что вы, вы пришли, вы тут, тут такое важное дело было, и вы все это решили. Тут Кришна наконец понял о том, что это сам... Гурдев понял, что это Кришна за него приходил в полицейский участок, выполнял его работу полицейского. И после этого... Сила Гурудев оставляет эту работу, как Махарадж говорит, чтобы не задействовать больше Кришну в этой роли. Когда Гурдев очень часто рассказывал эту историю о каком-то полицейском, полицейском, который из-за своего нама Баджана э, не то, что не потерял работу, получил повышение. Я, говорит, я когда пришел, мат, я очень часто от города слышал историю, но никогда просто не упоминал имя того полицейского. Потом я понял, что он говорит про себя. Шилагурдов рассказывал я с такими что это было ночное дежурство этого полицейского. Этот полицейский пошел послушать Харикатху к Вайшнавам. Он решил пожертвовать своим дежурством, все, что бы там бы ни было, он просто пойдет послушает Харикатху к Вайшнавам. А в этот момент ночью приезжал большой человек для того, чтобы проверить там начальник, как там он, спит он или не спит на своем дежурстве. И и так как Гурдев был на Харикатхе, тот полицейский был на Харикатхе, то Кришна подумал о том, что сейчас мой преданный из-за этого работу потеряет, из-за того, что он пошел послушать Харикатху. Тогда Кришна сам его одежды полицейского сидел очень исполнительно, прилежно исполнял его работу. Из-за чего этот начальник, вместо того, чтобы наказать за то, что тот спит, повысил его по службе. И после этого человек Гурдев решил больше не не задействует Кришну в таком служении и решил оставить работу. 
But like this Mahaprabhu said past time, you know, Mahaprabhu didn't let this house hold up. You know, he kept teaching. Krishna is telling the Bhagavad Gita, the last discussion of the Harvadharman, Parikhaja Ram, Ekam Sarama. This is the last. He left all the time we are doing. This material, we are discussing with him, subscribe to me, you know. Then second line tell you, Amsam Sarama Bhagavad Gita Sarama. If some think, oh, if he left everything that's coming in sinful after the no, he don't worry. He can feed all kinds of sins like this. This slope even used to do there. And this slope to the Mahaprabhu. Mahaprabhu is one time into sannyasi, but it's 34 age. That time, before, before already the two brothers, already this elder brother to sannyasi, after this father became left body, and our Indian culture made him never go out of his house, always stay in his house, look in his house, and that thing. Krishna Priya, very young age, 16, 18 years old, and they are only the only old mother, nobody there, only this complete, this family of the Mahaprabhu, you know. That time Mahaprabhu is nothing, that time nothing. He's given to Krishna and left everything. So Maharaj also is the same situation. Maharaj when he left this householder, 24 age. Mahaprabhu also left 24 age. At that time Mahar Maharaj to girls, you know, to girls. Nice girl to girls. And when beautiful wife, I saw this Maharaj wife, look like this, you know, look like the Western country, like the Western, this body like this, but with golden complex of this body. It's very beautiful. We are the age Maharaj left this householder. Махарадж проводит аналогию между Шилом Гурдевом и Махапрабху. Он говорит, что так Кришна пообещал в Бхагавадгите Сарвадарвам Париджа, то есть оставь все ради меня, вторая строка, Макша, Макша, Машу Чак, то есть я тебя, я, 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 я тебя, если ты думаешь, что ты при этом что-то потеряешь, ты не думай, ты ничего при этом не потеряешь. Я все тебе воздам. И вот Шила Гурадев, он так же, как Махапрабу, Махапрабу в 24 года оставил семью. Но при каких обстоятельствах он оставил? Сначала у него был старший брат, который принял саньясу и ушел. Умирает отец. Остается престарелая мать и молодая жена, 16-летняя в Индии. Женщина, она вообще не выходит на улицу, она всегда занимается своим хозяйством, она не занимается общественными делами. А тут он оставляет свою престарелую мать и свою молодую жену. Шила Гуруды поступает точно так же. Он, на нем была вся семья, то есть у него отец был уже престарел, он уже не мог работать. А, все, а, все поддержание семьи, все деньги на семью шли, зарабатывал Шила Гурудев. У него была молодая, красивая жена. Махарадж говорит, я говорит, ее видела, она такая о, очень привлекательная женщина, светлокожая, говорит, как западные. И у нее было две замечательные дочурки, девочки. Просто необычайно. И Гурудев также в 24 года оставляет при этих обстоятельствах свою семью и принимает саньясу. Шила Гурдев, он пришел к Гаудиамату. Шила Because any business there is a loss, but in chanting Harinam there is no loss, only benefit, profit. So then boss was not accepting, but finally Gurudev insisted on and on. <laughs> then boss accepted his resignation. Then he went by train to meet Param Gurudev. He came to the railway station, but at the railway station Bhakti Vedanta Vaman Maharaj was already there, Sajjan Sevak Brahmachari. Then that time Uh, Gurudev realized, my Guru Maharaj is an completely Mahabhagavat. Because, how did he know that I am coming? I never sent any telegram. I didn't send a letter. But he knows my heart, that I am coming by train. And Sajjan Sivak Brahmachari was shouting, Mr. Narayan Tiwari, is there anyone by the name Mr. Narayan Tiwari? And Gurudev was simply waiting there. So, Gurudev met Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj. 
and that is how he realized that his guru is a mahabharata Далее, когда он просит отставку в участке, его спрашивают, почему вы берете увольнительную. И Шилагроев ответил, я буду заниматься намо-бизнесом, как говорит Махарадж. В намо-бизнесе это особенный бизнес, в нем нет потерь, в нем нет утраты никакой. Если в любом другом бизнесе есть определенные утраты, расходы, то в намо-бизнесе ничего не теряется. Начальник ничего не принял. Это такое обоснование. И тем не менее, тем не менее, Шелогурдов настоял и, написав увольнительную, он оставил работу. Когда он ехал на поезде ночью в Новодвипу на встречу к Парам Гурудеву, его уже встречал Вамна Гасами Махарач, тогда был Саджан Сева Кабрамачари. Он когда Гурудев сошел на станцию, его звали. Где-нибудь здесь есть? на рай на тивари где здесь на рай на тивари и вот тогда по Гурудев понял о том что парам Гурудев это настоящий Махабага это Вайшнав потому что он своему Гурудеву даже телеграмму он не сообщал что он к нему едет и тем не менее тот уже знал что тот приехал к нему на, на совсем парам Гурудев had lot of love for Gurudev one time парам Гурудев wanted some shoes So he told Trivikram Maharaj, gave him some money. He said, "Buy me shoes." So Trivikram Maharaj went, bought one pair. Param Guru Dev tried it. He said, "Too small." He went another time, brought another one. He said, "Too big." This is too wide. Then the color I don't like. So ten times Trivikram Maharaj went to the shop, bought another pair, and Param Guru Dev rejected that. Then finally Trivikram Maharaj got tired. He gave the money to Guru Dev. Guru Dev went and he brought the shoes. And first time, first time Param Guru Dev said, "Very nice. This is fit." So then, Trivikram Maharaj complained. Said, "Why are you showing so much favoritism to Narayan Maharaj, not to us?" He said, "You all are Bengalis, but he is from Bihar. He should not feel rejected." So I show more love and affection for him. Однажды Парам Гурдев попросил купить ему, принести ему ботинки из магазина и отправил туда Трывикрам Гасай Махарадж. Before he was called, his name was like. Рада, Рада на. Рада на. Тогда его звали Рада на то Брамачаре. Когда тут принес по размеру не дает, не, не подошли. Принес и вот пять отправили в магазин. Принес другую пару. А, объем не подошел, цвет не подошел, то не подошло, это не подошло. В общем, десять раз он ходил, приносил разные ботинки для Шила Гурудева, о, для Парам Гурудева. Потом все, терпение закончил, он махнул рукой, говорит, попросите друг кого-нибудь другого. И дали э, Грудева купить ботинки для Парам Гурудева. Парам Грудев пришел, и тут с первого за какие замечательные ботинки, просто супер. Он забрал себе их, одел, и э, Раданат Брамачаре стал э, негодовать. Он говорит, почему такое особенное отношение к этому новенькому активаре на Райна? А Парам Гурдев ответил, вы, говорит, все бенгальцы, говорит, а вот он, говорит, из Бихар, говорит, к нему надо особое взаимоотношение, чтобы он не чувствовал себя отвергнутым здесь. One time, Gurudev, his service was to carry the projector. There was a slide projector, mm -hmm. which Gurudev used to carry on his head. And wherever Param Gurudev would give program, he would show these slides. That was Gurudev's service, to carry the slide projector. But one time, Param Gurudev and uh, Trivikram Maharaj and Guru Dev, they were going, but Guru Dev forgot to take carry the projector. Then went, they went to the big, big, big playground, Maidan. There, Guru Dev was very scared. Oh, what will I tell Guru Dev now? Now my Guru Dev will ask me for slide projector after the lecture. Then he will chastise me. Why didn't you bring the slide projector? Why did you forget it? And it was like four kilometers away. If he has to run and come back, he'll be very tired. So he told Trivikram Maharaj that I have forgotten. I am very scared how Guru Dev will chastise me. <laughs> Trivikram Maharaj said, "Don't worry. I'll take care of your situation." Because Trivikram Maharaj was his elder god brother of Guru Dev, so there's so much love and affection. So after the lecture of Param Guru Dev was finished, Param Guru Dev told, "Now, Narayan, bring the projector." Then Trivikram Maharaj came forward. So Guru Dev, don't you see so many clouds are there in the sky? And it will rain cats and dogs. Our project will be finished. Water will go inside it. Better not show slides today. And they made But some uh, noise, like just some clouds <laughs> coming. <laughs> and they make some noise, like clouds coming. So that time, uh, Param Guru said, "Oh yes, yes, yes. No problem. We, there is no need to show any slides today." And then they went back. And then Guru Dev was eternally indebted to Trivikram Maharaj for that 
there was so much love and affection for each other. Trivikram Maharaj, Baman Maharaj and Gurudev, they were like three different bodies but one soul. Рассказывает смешную историю с Гурудевом. Гурудев был, кто бы не отправлялся по рам Гурудев на проповедь, одной из обязанностей Гурудева было, он всегда носил с собой на голове, на своей про, про устройстве этот аппарат для того, чтобы показывать слайд-шоу. То есть по парам Гурудев во время проповеди устраивал это, использовал это изобретение науки, чтобы людей впечатлять, показывать им слайд-шоу при этом Харикатха, и чтобы и слайды были. Вот, и Гурудев должен был носить на себе этот огромный вес. Однажды при, была, началась большая программа, собралось много людей, и тут Гурудев понял о том, что он забыл этот аппарат дома. И вот он, он очень испугался, потому что сейчас парам Гурудев его будет сильно ругать о том, что как он посмел забыть, как он посмел мне принести и все остальное. Тогда тут по, поделился своим горем стрейкером Гасай Махарай Саданада Брамачари, и тут говорил, не волнуйся, я решу твою проблему. Так как он был старше, у них была такая очень близкая, тесная любовь братская. И тогда тут пошел Эрдонат Брамачари, пошел к парам Гурудев и говорил, Гурудев, говорит, в принципе, не надо нам сегодня показывать слайд-шоу. Посмотри, говорит, какие тучи там на небе, дождь пойдет, вся наша техника испортится. Они еще там начали делать такой грохот такой на, это, на фоне, на заднем, как будто бы действительно там какая-то гроза начинается. Прям Грудев посмотрел, посмотрел, ну да, в принципе, не надо технику портить. И, и, он говорит, и тогда так Грудев был спасен и вечно обязан своему духовному брату. Бога где? Арти, арти. Что значит, ну? А, ну тогда можно еще харикатху? Нот финиш, нет. Хариката тайм. Хариката тайм. А, сколько времени? Only one twenty. One twenty? Еще в 4 часа сядем же на Харикатху, да? Вот уже кому-то плохо стало, Махарадж говорит, выходят уже. Я же сказал нет. Окей. Прабхуджи, ты можешь говорить что-то? О Гурде? О Гурде вы расскажите что-нибудь. Ну и что? Будете показывать. He said, I cannot speak properly. А вот этот пробу. Окей. Сидите там, я вам микрофон дам. Я расскажу маленькую короткую историю, не знаю, впечатлит, понравится, нет. Я принял Гурудева в 2001 году, это было...